según informa Carla Calvo en Periodista Digital, desde que Belén Esteban irrumpiera en la vida de Fran Álvarez, la realidad del camarero madrileño más perseguido por los paparachis jamás volvió a ser la misma. Hasta el domingo 9 de febrero de 2020 cuando se halló su cuerpo sin vida a la prematura edad de 43 años. La familia de Fran, que siempre fue modesta, le inculcó valores de trabajo y esfuerzo, de hecho, a lo largo de su relación sentimental con la princesa del pueblo, continuó desempeñando su labor hostelera. En aquel momento, consideró buena idea cambiar su residencia, que se encontraba en el barrio de la Elipa, por la de la exmujer de Jesulín de Ubrique, en Paracuellos del Jarama, pero optó por permanecer retirado del foco mediático, pese a que, en más de una ocasión, concedió entrevistas a la prensa rosa. Y eso le costó caro. El vínculo de casi cuatro años de duración terminó por fracturarse en 2012 al hacerse públicas diversas deslealtades y engaños hacia la que ya era su esposa. Llegué a tocar fondo y rocé el infierno con la bebida. Eso me llevó también a coquetear con otro tipo de sustancias. Fue mi mayor desgracia. Llegó un momento en que estaba completamente deteriorado, física y mentalmente, reveló él en un coloquio con un periodista de lecturas. En aquel encuentro también comentó su colosal ilusión por participar en Supervivientes con la meta de que la audiencia le conociera por quién era él y no por ser el ex marido de ella, algo que jamás terminó de cuajar y sobre lo que se especuló en más de una ocasión.